tunazidi kuzungumzia hasira ya Mungu juu ya udhalimu uh, ikini kipindi ambapo uh, leo bado tunaendelea kuona hii picha kwenye kipindi cha leo na hii ni sehemu ya tatu uh, kwa sababu maandiko yanatuambia kuna udhalimu mwingi sana ambao unaonekana siku hizi za mwisho siku hizi za mwisho watu wako na a lot of unrighteousness unrighteousness na maandiko yanatuambia kupitia mtume Paulo ambaye anazungumza haya mengi kwenye kitabu cha e, tumeona kwenye kitabu cha Warumi e, mlango wa kwanza tumesoma hiyo sehemu yote tukaona utangulizi tukaona sehemu nyingi na sehemu nyingine sehemu ya pili tulikuwa tunaona kuwa watu wengi wa, 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 wanajifanya kuwa hawaelewi kuwa Mungu yupo wengi wanajifanya kuwa sisi hatuwezi kubali kama Mungu yupo kwa sababu we don't have evidence il hali mambo yote ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa sababu Mungu aliwadhirishia Mungu amewaonyesha kuwa haya mambo yote naongea ni ya kweli mimi nipo na nimeweka ushahidi kwa vile vitu ambavyo nimeviumba na Mungu ananena anasema wewe kama utakataa kunikubali kuwa nipo basi ole wako. Ole wako jamani ole wako kwa sababu ashaweka kila kitu kilitaji kujulikana mbele peupe ili uweze kujua. Na watu wanakana Mungu wanasema Mungu hayupo kwa sababu hawataki hukumu yake. Hawataki kuishi maisha mazuri. Na Mungu anasema yeye ndio mweza yote na yeye ndio uhai uhai ambao tuna tunao saizi ni wake na kama wewe utaki mambo yake basi ataweza kuchukua uhai wake sababu utachukua vitu vyake na haumtaki na tumeona kuwa Mungu watu wengi ambao walikataa Mungu kwa sababu walimkataa wakiwa wanamjua mstari wa kwanza ulituambia walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotelea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza tunaona kwa ajili ya hayo mstari wa 24 Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao na tumeona vile wamevunjia heshima mili yao mili yao wakaivunjia heshima mashoga wasagaji wakaendelea zaidi na zaidi na zaidi na saizi hata huu uchafu unaendelea kuwa mwingi mpaka tu point whereby tunafikiria mpaka mashine zitaanza kuoa watu siku hizi watu wataanza kuolewa na kuoa mashine mashine ma robot sasa hizi ukiangalia kwenye mitandao ishaanza kutangazwa sehemu nyingi sasa niambie ulimwengu unaelekea wapi ulimwengu huu tunaishi hii dunia inaelekea wapi na maandiko yanazidi kuzungumza mengi Yanasema mstari wa 28 na kama walivyokataa ku, kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyofaa Na nataka ni kuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo Mungu anachukizwa sana Na ukijua hizi vitu na ujue ku vi hepa Mungu atakuwa na wewe. Hizi ni siku lazima uhepe mambo yote ambayo sio ya Mungu. Mstari wa tisa unasema kwenye Warumi moja tisa unasema wamejawa na udhalimu wa kila namna. Uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na uhusuda, husuda ni um, inaitwa nini? Uh, husuda ni wickedness, si ndio? Uh, husuda uh, envy okay envy na uaji na fitina na hada okay fitina na hada hiyo ni deceit wako na deceit nyingi ni conmen conmen ni wengi wamejaa watu wa nia mbaya watu wenye kusengenya hizi ni tabia baadhi ya tabia ambazo ziko ulimwenguni siku hizi hmm? husuda uaji fitina hada watu wa mbaya kusengenyana 
wenye kusingizia. Ushaiona watu wanapenda kusingizia wengine backbiting. Hmm? Wenye kumchukia Mungu, watu naturally wanachukia Mungu. Na watu wote wanaitanishwa na jina ya Mungu. Hata kuna mtu anasikiza leo anasema ah huyu mtu naye. Kwa sababu unamchukia Mungu, hautaki kusikia habari njema. Wanasema ah hata angekuwa anazungumzia mambo mengine. Lakini si mambo ya Mungu hatutaki. Wenye jeuri Bosters wenye kutaba eh, ku, kutabakari eh, kuta kabari okay inventors of evil things au ndio wenye kutakabari they invent wanakuja wakifanya mambo mabaya mabaya wenye majivuno angalia tu online social media uone vile watu wana majivuno Oh nimenunua iPhone, mimi nimenunua ile, ona gari yangu, ona hii, majivuno mengi. Wenye kutunga mabaya, inventors of evil things. Wasio wati wazazi wao, wangapi? Hawati size wazazi wao. Wasio na ufahamu, people are just without understanding. Unaambia mtu tafadhali ndugu yangu, hii hu, hu ulimwengu unaisha. Angalia hii, angalia hii, angalia hii, mtu hana ufahamu kabisa. Wengine hata kazi ni kushinda. Oh, tunangoje serikali itupe kazi. Ilhali kazi ziko kila mahali. Wewe ni uketi chini, wambie mungu. Mungu nipe ubunifu. Niweze kufikiria. Watu hawana ufahamu. Kwa sabu mandiku inasema, ni mungu anatupa nguvu za kufanya biashara. Keti chini, muombe mungu. Mungu nipe nguvu za kufanya biashara. Akupe ubunifu, wewe uketi chini, wende ufanya kazi yako kwa mikono yako, na mungu atakubariki. Lakini watu wanataka kuketi chini washindwe akiomba omba, o oh, nisaidie, o oh, hata ukibingirika uombe in tanks, ndugu yangu. Na utaki kukua na ufahamu, you don't have understanding. Unajua Mungu anataka ukue na understanding, ufahamu. Ufahamu wa nini unafanya? Na utapata ufahamu vipi kama hata hautaki ukaa chini ukasoma kitu. Ukaambia Mungu, Mungu nimesoma hii. Nimesoma hii kitu fulani. Nimeyelewa. Sasa nipe nguvu za kuweza kutimiza hiki kitu nafanya. Ajua mungu hata kupa pesa zenyeo zianguke na gunia. Lazima we mwenye ukafanye kazi. Wasiopenda jamaa zao without natural affection. Umeona hiyo. Sikuizi watu wanafanya mambo mbaka wanauliza hawa watu. Do they have natural affection? Wasio na rehema. Eh? They are unmerciful. Ambao wakijua sana ukumu ya haki ya mungu. Ya kwamba wayatendao hayo wamestaili mauti wanatenda hayo wala sio hivyo tu bali wanakubaliana nao wayatendao just imagine how people are like they know the judgment of god wanajua hukumu ya mungu wanajua kuwa hao watu mungu amekasirika ila hali wote ambao wanatenda haya mambo maovu hata kama wanajua wanaistaili mauti hao watu wanayatenda hivyo hivyo haya mabaya na wala sio kutenda tu bali wanakubaliana nao wale ambao wanatenda they have pleasure in them that do them ndugu yangu siwe kama mmoja wa hawa usio mmoja wa wale watu ambao kazi yao ni kumdhi haki Mungu Mungu amekupa uhai ili uweze kumshukuru uweze kumtukuza uweze kufanya matakwa yake ndugu yangu usiwe kama watu ambao waliopotea watu ambao hawajielewi Watu ambao kwenye mioyo yao wanaona wakiwa wakali sana, wakiwa wazuri wa umbo, wakiwa wazuri sana wakona pesa, wakona hii, wakona ile, ni vizuri. Ukiwa na pesa shukuru Mungu, lakini hata Yesu alisema itakuwa ngumu sana, vigumu sana kwa tajiri kuona ufalme wa Mungu. Hata Eri, Camel ipitie kwenye shimo tundu la shindano. Eh? Ngamia Hipite kwenye tu. Wana naangalia hiyo na juliza. Hey, ngamia tapita vipi kwa tundu la shindano. Nye kweli itakuwa ngumu sana kwa watu ambao. Wanaishi wakati huu. Wakati huu ambao kila mtu anafukuzia pesa. Anafukuzia maisha mazuri. Anafukuzia nini. Badala ya kufukuzia mungu. Mungu alisema. Bora ukona chakula na unanguo. Tayari ukona vyote. Na ndugu yangu. Mimi istaki uwe moja wale ambao wanaenda kupotea. Staki uwe mmoja wa wale ambao watakuwa nasema mungu wangu, mungu wangu. Nifungulie, nifungulie. Wamepiga 
mlango wa mbinguni wasifunguliwe na mtu yoyote nataka uwe mmoja ya wale waliochaguliwa na kuwa mmoja wa wale waliochaguliwa ni kumkubali Kristo na je unakubali nini maandiko yanasema ya kwamba lazima usikie habari njema na ujikubali Yesu Kristo kuna jambo ambalo alilotufanyia sisi tumekuwa waovu tumetenda mengi mabaya lakini bado rehema ya Mungu iko na sisi. Mungu bado ni wakati wa rehema na neema. Ni wakati ambao tunaweza tukaomba Mungu, tukamwambia Mungu tafadhali niokoe, niokoe. Niondoe kwa haya mambo yote ambayo nimekuwa nikiyafanya. Na ndio wewe uweze kukombolewa, lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Kama haukubali wewe ni mwenye dhambi, utakombolewa vipi? So lazima ukubali Lazima muambie Mungu wenyewe Mungu nimekubali. Mimi siwezi jikomboa. Niko niko na dhambi nyingi. Na hafta kukubali we ni mwenye dhambi, lazima tena usikie habari njema. Kwa sababu tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. Unajua vizuri kuwa kunayo habari mbaya. Unafaa kuelekea jahanamu, lakini muambie Mungu hata kama mshahara wa dhambi ni mauti, ulituambia kuwa kuna karama kuna karama ya Mungu ambayo inapatikana na mwanao Yesu Kristo na mimi nataka hiyo karama I want the free gift ili niweze kukombolewa na hii karama ni jambo ambalo Yesu alitutendea maandiko yanasema Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu hiyo ni karama kwa sababu ya dhambi zetu yani hakufa tu bure bali alitufilia sisi wenye tulikuwa wenye dhambi na ukishasikia hiyo lazima uelewe. Uelewe ujiulize kwa kweli Yesu alikufa kwa dhambi zangu. Kwani mimi singeweza kujiokoa? Ujue kwa kweli ungekufa wewe ungelipa mshahara wa dhambi lakini kufufuka je? Haungeweza kufufuka kwa sababu ni kwa nguvu tu za Roho Mtakatifu Yesu aliweza kufufuka. Sasa sisi tungekufa tu na dhambi zetu hatungewahi kuwa na uhai tena. Ndivyo Yesu ikabidi atufilie sisi. Ndivyo Yesu akajitolea mohanga ili sisi tupate huo uzima wa milele. So ni vizuri kuelewa sababu bila kumwagika kwa damu akunge kwa ukombozi ndio uliona Yesu alimwaga damu yake na hiyo damu ndio uhai wake. Akatupa uhai wake. Sisi tunaupokea kwa imani. Na imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu ndivyo hai ama ile ile imani inaendelea kukuja ndani yako. Na baada ya kuelewa lazima uamini Maandiko yanasema ukishaelewa ndio imani inakuja kwenye moyo wako. Imani is just digested information. Ukisha digest ile information, umesikia habari, alafu umeielewa. The moment umeelewa habari fulani, unaiamini. It comes to your heart. Lakini kama haujaelewa, haiwezi kuja kwa moyo wako. Ukiambiwa kuwa moto una uchungu hiyo ni information tu lakini ukishaelewa enyewe una uchungu basi ndio unaamini moto una uchungu you know you believe from your heart na kitu ambacho kiko kwa moyo hakiwezi potea tena na baada ya hapo unakiri kwa mdomo wako kukiri ni kukubaliana na Kristo Yesu ya kuwa kile alifanya ndicho hicho ambacho umeamini you know you just agreeing with him Sieti kwamba unamwambia Mungu ni okoe. Ah, ah, alisha kuokoa ni wewe tu unachukua kwa imani, unapokea kwa imani, unakubali kwa imani. So mambo nimekwambia ni matano. Jambo la kwanza kubali we ni mwenye dhambi. Jambo la pili sikia habari njema. Jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. La tatu eh, la tatu tumesema nini? Elewa habari njema. Ukishamaliza kuelewa la nne tumesema nini? Amini. Na ukishamaliza kuamini kiri kwa mdomo wako. Okay? Ukishakiri basi utakuwa umekombolewa na yakale yatakwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Na kama umeelewa hii yote na ungependa kukiri na kumfanya Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako ningependa tu, tukiri pamoja huwa naita kukiri tukiri pamoja tufunge macho yetu na rudia nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele zako 
Nimesikia habari njema ya jinsi mwanao Yesu Kristo alikuja ulimwenguni. Akakufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Singeweza kujikomboa ila alinikomboa kwa neema. Leo nimemkubali. Nifanye kiumbe kipya na unipe roho mtakatifu aishi na mimi milele nimeokoka na sitarudi nyuma kamwe naomba hii nikiamini katika jina la Yesu naomba na kuamini amen wow congratulations wewe sasa ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja na Mungu amesahau dhambi zako completely sio kama vile sisi wanadamu tunasahau sisi tu is forgiven we, we don't forget sometimes tunasema hivyo lakini Mungu anasahau completely wewe ni kiumbe kipya itafute biblia nzuri ya king james ambayo utaweza kuisoma roho mtakatifu atakuwa na wewe akufunze yote maandiko yanasema roho mtakatifu ndiye anayetufunza neno la Mungu na vile vile tafuta pia uh, watu wenzako ambao wanampenda Mungu mwili wa Kristo mweze kushiriki pamoja kusoma maandiko na kuzidi kuelewa neno la Mungu. Vile vile waweza tufata kwenye uh, Facebook na TikTok na YouTube tunazo video nyingi sana pale zaweza zikakufungua macho uweze kujua ukweli na ukweli utakweka huru. Jina langu ni Keith Mwoki nenda ye, pale online utafute jina Keith Mwoki tajia ni K E I T H M U O K I K E I T H M U O K I nenda pale tafuta Uh, hilo jina utapata video nyingi za bure haziuzwi maandiko yanasema bure tulipewa bure tupeane nenda pale angalia utaweza kuwa encourage sana na mafunzo vile vile waweza nitumia ujumbe mfupi au waweza nipigia simu kama una swali lolote kwenye nambari 0732641146 nipigie simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari sufuri saba thelathina mbili sita nne moja moja nne sita na hadi wakati ujao wakati mwingine mungu akubariki na awe nawe